तो आज के ये शुभ मध्यान जोत गौरांग ग्रामीण निवासी निसिंग प्रकाश दास प्रभुर बसभवने आज के एक दिन जो साधुसंग उत्सव मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव ते जोगदान कर उत्सव उपस्थित समस्त सज्जन भक्त मंडली मातृमंडल पितृमंडल भाई और बोन अपन उपस्थित जो हमें सर्वप्रथम आंतर्जा कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कन प्रधान कार्यालय श्री मायपुर चंद्रोदय मंदिर पक्ष के सकल के असंख्य धन्यवाद ज्ञापन कर तो भगवत कथा श्रवणे प्रारम्भे हमें परमाराध्य गुरुपाद पद्म आंतर्जा कृष्ण भावनामृत संघ प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपर अन्नतम कृपाधन्य इस्कर अन्नतम गुरु एवं इस्क नाम हटेर विश्व प्रचारक मंत्री ओम विष्णुपाद अष्टोतर शत श्रीसीम जयप्त स्वामी शील गुरुदेवर पाद पद्मे दंडवत प्रणति नवेदन करे तार हितुक कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना कर परमाराध्य परम गुरु पाद पद्म आंतर्जा कृष्ण भावनामृत संघ तथा इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपर पाद पद्मे दंडवत प्रणति नवेदन करे तार हितुक कृपा और आशीर्वाद प्रार्थना कर एवं उपस्थित सकल सज्जन भक्त मंडली मातृमंडल पितृमंडल भाई और बोन आप सकल चरण प्रणाम नवेदन कर आशीर्वाद प्रार्थना कर हरे कृष्ण तो हमें चेष्टा करब बांगला भाषाते बलार जो जेहेतु तो हमारे मातृभाषा बांगला नई बांगला भाषा जदि को भूल त्रुटि पर निज गुणे मार्जना करबें हरे कृष्ण तो हम भगवद गीतार एक श्लोक श्रवण करब ष्ठाध्याय ध्यान जुगे आठ नम्बर श्लोक सुनब सबाई बोल ओम नम भगवते वासुदेवाय ओम नम भगवते वासुदेवाय ओम नम भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नर चरोतम देवी सरस्वती व्यास तुतुजय मुदीर मुखम करुति बाचाल पंगुलांघयते गिरी जत्कृपातम वंदे श्रीगुरुन दिनतारिण परमानंदमाधव श्री चैतन्य ईश्वर श्रीमद्भगवद्गीता की तो हम सबाई अवगत आ जे डिसेम्बर मसे जे गतकाल तिथि छिल कि एकादशी छो मोक्षदा एकादशी तिथि ते मोक्षदा एकादशी तिथि ते परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण भगवद गीतार ज्ञान दान कर तो सारा विश्व इस्कन भक्तरा गीता जयंती उत्सव तरा पालन करें एवं सारा डिसेम्बर मास के तरा गीता जयंती उत्सव रूपे पालन कर श्रील प्रभुपे ग्रंथावली विशेषकर भगवद गीता जेटी हम जीवन करतव्य अकर्तव्य निर्णय करार एक विशेष अनुसरणिका मानुअल बुक हे भगवद गीता तो से भगवद गीता जथाथ भगवान कृष्ण जे भाव वर्णना कर भगवान कृष्ण से मुख निश्रित बाणी अर्जुन जथाथ भाव ग्रहण कर शिक्षा प्रभुपाद तात्पर्य मध्य तार भाष्य मध्य प्रदान कर भाव अर्जुन ये भगवद गीता ग्रहण करल भगवान कथा ग्रहण करार माध्यम सिद्धि लाभ करल तई सारा विश्व आज 
ये भगवत गीता एज इट इज यथाथ मानुष अध्ययन करे तर उपलब्धि करते पार्छे जे मनुष्य जीवन कर्तव्य कि अकर्तव्य कर्तव्य निर्णय करार सुजोग लाभ कर इस्कन भक्तरा सारा विश्व ए डिसेम्बर मास ये भगवत गीता तरा मेलाथन करें तरा विभिन्न बाड़ीते बाड़ीते जा दुकाने दुकाने जा रास्त मानुष के देखें एवं भगवत गीता तरा संग्रह करार जो अनुरोध जानान एवं अने के गीता दान कथाओ तरा बोलें जो गीता दान सबथे हमारे आध्यात्मिक जीवन उन्नयन एक विशेष यज्ञ तो सेजन्य बहु मानुष तरा दिव्य ग्रंथ क्या भगवान अच्छे दिव्य तीनी जल गुण ऊर्धे तई तार मुख निश्रित बाणी ये गीताओ भगवान थे अभिन्न एटी दिव्य तई हमें आत्मा से दिव्य तो से दिव्य चेतना जाते उदबुद्ध हई तईज गीतार ज्ञान प्रयोजन तो जो इस्कन भक्त जर मूल करतव्य हम प्रभुपर निर्देश के यथाथ पालन करा प्रभुपा खुशी हतन जो ये गीता भागवत ग्रंथ भाष्य तार कथागुली जगते भक्तरा वितरण कर प्रचार कर बाड़ी बाड़ी जा तो प्रभुपा खूब खुशी हतन तो प्रभुपा खुशी हुआ मैंने हृदय आनंदे भरे जाए तो हमारे इस्कने सब गुरुवर्ग प्रभुपा जरा प्रतनिधि तर शिष्यवर्ग तो हमें गुरुवर्ग रही तरा खूब खुशी हन जो देखें भक्तरा गीता वितरण कर गीतार कथा गए सर्वत्र मानुषर का बोल क्यों ना जे हम बारम्बार जन्म मृत्यु चक्रे घुर मानुष जाने ना मानुष जाने ना जे भगवत गीतार मध्य चेतना उद्बुद्ध करार तो ये प्रभुपा तेज गीता भाष्य रचना करल तो अनेक समय बुझते परिना भगवत गीता अनेक समाज देखी प्रचार हो मूल जो शिक्षा गीतार मूल जो भाष्य सेगुलि कृष्ण कि भाव अर्जुन कि भाव ग्रहण कर सरकम तात्विक विचारे जगते गीता वितरण नहीं प्रचार नहीं अनेक लोक भाष्य लिखे बहु भाष्य वर्तमान समाज गीता पा जाए कि भगवत गीता एज इट इज जे शिल प्रभुपा भाष्य रचना करलें गोस्मी सिद्धान दिले आचार्य पदांग अनुसरण कर परम्परा सूत्रे कथा के वर्णना करपन कर अत्यंत हृदय ग्राही और चेतना के मार्जित कर विश्व आज के हजार हजार मानुष क्यों बोलब लक्ष लक्ष मानुष ता आज के गीता पढ़े ये प्रभुपा संग लाभ कर ता बुझते पर मनुष्य जीवन लक्ष्य कि उद्देश्य कि ये सब बुझते पर साधु संग कर उद्देश्य हे भगवान कथा गीता भागवतर कथा श्रवण कर निजे जीवने ग्रहण करा तो सिद्धि लाभ करतेब संग मान सम्यक रूपे अनुगमन करा ताके बोले संग साधु संग मैंने गाए गाए बस थकल पशापाशी बसलम एट साधु संग ना जो हमें शास्त्र कथा भगवत भक्तगण आलोचना करें तो से जो सुनब एवं से गड़ीते विचार करब और जीवन से पालन करब ताल शास्त्र जे रियल सायस वास्तव विज्ञान वास्तव कथा जन्म देवा से बुझते पर आज हम एखने मंदिर उद्बोधन हो प्रभु की नाम 
নৃসিংহ প্রকাশ প্রভুর বাড়িতে তো আমরা সমবেত হয়েছি এই ডিসেম্বর মাসেই এই গীতা জয়ন্তী উৎসবের মানে প্রাককালে সে চলছে গীতা জয়ন্তী ডিসেম্বর মাসটাই গতকাল শুরু হয়েছিল কিন্তু আমরা ডিসেম্বর মাসটাকেই পুরা গীতা জয়ন্তী উৎসব বলে পালন করি এবং গীতার কথা আমরা বর্ণনা করি তো আমরা এখানে একটি শ্লোক আমরা বলব সবাই বলবেন যদা বিনিয়তম চিতম আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে নিস্পৃহ সর্ব কামেভ্য যুক্ত ইতি উচ্যতে তদা যদা বিনিয়তম চিতম যদা বিনিয়তম চিতম আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে নিস্পৃহ সর্বকামেভ্য নিস্পৃহ সর্বকামেভ্য যুক্ত ইতি উচ্যতে তদা যুক্ত ইতি উচ্যতে তদা যদা যখন বিনিয়তম বিশেষভাবে সংযত চিতম মন এবং তার কার্যকলাপ আত্মনি আত্মাতে এব নিশ্চিতভাবে অবতিষ্ঠতে অবস্থান করে নিস্পৃহ স্পৃহাশূন্য সর্ব সর্বপ্রকার কামেভ্য কামনা থেকে যুক্ত যোগযুক্ত ইতি এভাবে উচ্চতে বলা হয় তদা তখন তো প্রভুপাদ এরকম শ্লোকের শব্দার্থ বর্ণনা করেছেন অনুবাদ এবং তাৎপর্য ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী প্রভুপাদের দ্বারা প্রদত্ত সবাই বলুন যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন তখন তিনি যোগযুক্ত হয়েছেন বলে বলা হয় সবাই বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ কি বলা হলো এখানে যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা তো মানে অনুশীলন না করলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যাবে না এমনি এমনি চিত্তবৃত্তিকে আমরা নিরোধ করতে পারবো এক করতে পারবো পারবো না আমাদের মানসিকতা সব সময় জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত সব সময় তো সেজন্য অভ্যাস করতে হয় এই জন্য অনুশীলন বলেছেন হ্যাঁ অর্জুন বলেছিলেন আমার মনটা এত চঞ্চল হ্যাঁ যে হাওয়াকে আটকানো যায় না যেমন এ মনকেও আটকানো যায় না ভগবান এটা স্বীকার করলেন যে হ্যাঁ এটা ঠিক কথা মনকে আটকানো যায় না এত চঞ্চল বায়ু রিব সুদুষ্করম বায়ুকে আটকানো যায় না যেমন মনটার চঞ্চলতা আরও হ্যাঁ বেশি প্রখর থেকে আটকানো যায় না কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তিনি বলেন অভ্যাস আর বৈরাগ্য এই দুটির দ্বারা আমরা সংযত করতে পারব তো সেই জন্য এখানে অনুশীলন প্রয়োজন হচ্ছে তো আমরা ভগবানকে কেন্দ্র করে সব কিছু অনুশীলন করব কিভাবে মনের দ্বারা আমরা ভগবানকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে পারব তো সব কিছু কি করে মনে ধ্যান করতে পারব কৃষ্ণের সব কিছু সব কার্যকলাপ তো সেটাই আমাদের দরকার সেজন্য অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্তবৃত্তিকে আমরা সংযত করতে পারি এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায় তো ভগবত ভক্তি অনুশীলন লাগবে সেই জন্য প্রভুপাদ ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছেন কি নাম দিয়েছেন আন্তর্জাতিক 
কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ কিভাবে আমরা মনকে স্থির করতে পারবো না কৃষ্ণর ভাবনায় ভাবিত হওয়ার ফলে তো কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হওয়ার সেই অনুশীলন আমাদের অভ্যাস করতে হবে আর বৈরাগ্য অবলম্বন করতে হবে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুটির দ্বারা আমরা সংযত হতে পারব তখন আত্মাতে অবস্থিত হতে পারবে তখন মনের যে সমস্ত দুষ্ট ভাবনা আমরা মনের দ্বারা বিভিন্ন উপাধিগ্রস্ত হয়ে যাই বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে থাকি তো সেই সব অনিত্য পরিচয় থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব তো যেন আত্মমাতে অবস্থান করতে পারব যে আমি পরমেশ্বর ভগবানের তার নিত্য বিভিন্ন অংশ এটা আমরা যখন বুঝতে পারব তখন বোঝা যাবে যে আমরা ভগবানের সাথে যুক্ত হয়েছি তখন এখানে বলছেন প্রভুপাল তখন বোঝা যাবে আমরা ভগবানের সাথে যুক্ত হয়েছি তখন আত্মা ভগবানের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য তাই সমস্ত কিছু অনাসক্ত সব বিষয়ান বলেছেন রূপকস্বামী যুক্তং বৈরাগ্য মুচ্ছতে তোমার বলা হলো অনুশীলন করতে হবে অভ্যাস জন্য যেমন আমরা রান্না করি তখন চিন্তা করতে হবে এটা এই শাক সবজি সব ভগবানের আর তার জন্য আমি রান্না করছি এই চিন্তা মনে এটা কৃষ্ণের জিনিস এই জগৎ সব কিছু কৃষ্ণের এই মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু সব কৃষ্ণের আর এখানে যে শাক সবজি সব রন্ধন হচ্ছে বা উৎপন্ন হয়েছে এগুলি সব কৃষ্ণের তাই এগুলি আমি রন্ধন করব তার জন্য তাহলে কি হলো আমার মনটা কৃষ্ণ চিন্তাতে তার জিনিস ভেবে আমরা রান্না করছি তাহলে আমাদের এই অনুশীলনের অভ্যাস করতে হবে আগে আমাদের আসক্তি ছিল কি এই সব বাড়ি ঘর জমি জায়গা চাষ জমি সব আমার কিন্তু এখন আমি যখন এইগুলি ভগবানের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করলাম তো এটাকে বলা হয় বৈরাগ্য এই জন্য এর জন্য আমাদের বৈরাগ্য আর অভ্যাস করতে হবে আগে আমি ভাবতাম এগুলি আমার কিন্তু এখন আমাকে অভ্যাস করতে হবে বারবার এই জমিটা সাধুসঙ্গ করে শুনে যেন এটা কৃষ্ণের আমি ভাবতাম আমার আমার দাদুর বা আমার দেশের এরকম সব আমরা ভাবতাম কিন্তু যখন আমরা সাধুসঙ্গ করে এই ভগবদ্ গীতার জ্ঞান অর্জন করব তখন বুঝতে পারব যে সমস্ত কিছু ভগবানের এই যে প্রকৃতি আমরা দেখছি মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু এসব ভগবানের গীতায় কৃষ্ণ বলেন ভূমির আপু অন্নল বায়ু খংমন বুদ্ধির এবচ অহংকার ইত্যংমে ভিন্ন প্রকৃতির অষ্টধা সব আমার জিনিস তে জন্য অনুশীলন করা উচিত সব কিছু সে জন্য আমাদের এই যে শরীর আছে এই দেহেতে সব ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যখন ভগবানের সাথে সব যুক্ত করাবো যোগ মেনে যুক্ত করানো যে ভগ যখনই জানলাম সব ভগবানের আর সেগুলি নিয়ে ভগবানের সাথে যুক্ত করাবো তখন সেটা হলো সত্যিকারে যুক্ত বৈরাগ্য আমার নয় কৃষ্ণের সব তো এইভাবে আমরা যুগযুক্ত হয়ে ছি বলে বুঝা যাবে ভগবানের সাথে আমি যুক্ত হয়েছি তো এই জন্য প্রভুপাদ সুন্দর তাৎপর্য বলেছেন সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের সঙ্গে যোগীর কার্যকলাপের পার্থক্য হচ্ছে যে যোগী কোন অবস্থাতেই জড়জাগতি কামনা বাসনা বিশেষ করে যৌন সঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হন না যথার্থ যোগীর মনক্রিয়া এত সংযত যে তিনি কোন রকম জাগতিক বাসনার দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না যেমন হরিদাস ঠাকুর তিনি শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা ভগবানের সাথে যুক্ত ছিলেন তিন লক্ষ নাম কলিযুগে যুগধর্ম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এ হচ্ছেন এই নাম কলিযুগ ধর্ম আর হরিদাস ঠাকুর তিনি চব্বিশ ঘন্টাই বললে চললে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সাথে যুক্তই ছিলেন সেই জন্য তার কাছে লক্ষ্য হেরা বেশ্যা এসেছে তো এখানে বলছেন যোগী কোনো অবস্থাতেই জড়জাগতি কামনা বাসনা করে না প্রধান কামনা বাসনার মেন হচ্ছে যৌন ক্রীড়া দ্বারা প্রভাবিত হন না যেমন হরিদাস ঠাকুর কাছে স্বয়ং বেশ্যা মায়াদেবী এসেছে সেজে গুজে 
নূপুর ধ্বনি করছে গান করছে আর হরিদাস ঠাকুরের গুণগান করছে আমাদের যদি কেউ গুণগান করে আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি তার সাথে বেশি মিশার চেষ্টা করি হ্যাঁ কি না ও আমাকে প্রশংসা করছে কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের গুণগান করছে করলেও হরিদাস ঠাকুর ওই সুন্দরী মহিলা বেশ্যার প্রতি তার নূপুর ধ্বনিতেও তিনি আসক্ত হননি এ হচ্ছে ভগবত ভক্তি শ্রেষ্ঠ যোগী সব কিছু কৃষ্ণতে যুক্ত করে দিয়েছেন একদম অনেক যোগী আছে হয়তো কৃত্রিম উপায়ে মন সংযম করতে চেষ্টা করে আসন প্রাণায়াম এইগুলি আসল যোগ নয় এগুলি আমরা আরো বেশি ইন্দ্রিয় সুখ করার জন্য অভ্যাস করি হ্যাঁ একটু আসন প্রাণায়াম করে সুস্থ হয়ে গেল ও এখানে সুস্থ হয়ে গেছি এবার আর একটু ইন্দ্রিয় সুখ করে নেই তো এটা হচ্ছে তথাকথি যোগীদের পন্থা হ্যাঁ যৌগিক পন্থা সেখানে তারা নিজেকে ভগবান হওয়ারও চেষ্টা করে কিন্তু প্রকৃত যোগী যে সর্বদা ভগবানকে তার চিত্তে মনে প্রাণে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়তে হ্যাঁ তার সাথে যুক্ত রেখেছেন সব সময় তার সেবাতে নিযুক্ত আছেন বিশেষ করে এই কলিযুগে হরিনাম হাতে কাজ করছে তবু হরিনাম করছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে তো হরিদাস ঠাকুরের কাছে সেই লক্ষ্য এরা বেশি আসছে কিন্তু হরিদাস ঠাকুর আসক্ত না হয়ে তিনি কি করলেন তাকে বললেন যে মাতা হ্যাঁ মা রূপে সম্বোধন করলেন যে আমি আর ব্রত রয়েছে আমি কোটি নাম জব সংকল্প করেছি এগুলি পূর্ণ না হলে আমি কোনো কিছু করি না অতএব আপনি আমার সঙ্গে বসে তুলসী দর্শন করে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই জপ কর আমার সঙ্গে বলতে থাকো তো এই লক্ষ্য হেরা বেশিয়া হরিদাস ঠাকুরের কথাকে গ্রহণ করে নিল গ্রহণ করে ও হরি নাম বলতে শুরু করলো তুলসীকে দেখে দেখে জপ করলো তিন দিনে পরে কি হলো ক্রন্দন করছে হ্যাঁ যে আমি অপরাধী আমি হতভাগিনী পাপিষ্টা আপনার চরণে আমি অপরাধ করতে যাচ্ছিলাম রামচন্দ্র খানের প্ররোচনায় আপনার চরিত্রকে নষ্ট করতে যাচ্ছিলাম তো এভাবে সে ক্রন্দন করছে অপরাধী হয়ে নিজেকে কি করে সম্ভব হলো না যখন শুদ্ধ ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের কথাকে গ্রহণ করে নিল এবং তার সাথে যুক্ত করল কি যুক্ত করল না তিনি যে কথা বললেন ভগবান কৃষ্ণ নাম কলিযুগে যুগধর্ম তাকে সেই নামের সাথে যুক্ত করালেন কেন ভগবানের আমরা সবাই তাই হরিদাস ঠাকুর শুদ্ধ ভক্ত তিনি জানতেন যে বিশেষ পর উপকার এটাই পর মানে শ্রেষ্ঠ কিছু অন্ন দান্না খাওয়া দিলাম তারপর দিন আবার খিদা লাগবে রোগ ভালো করলাম ওষুধ দিয়ে তারপর দিন আর একটা রোগ আসবে কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার এই যে বার বার চক্রেতে ঘুরা হয় জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির কবলে তো সেটি শুদ্ধ ভক্তরা জানেন শ্রীল প্রভুপা সারা বিশ্বে প্রচার করলেন তো হরিদাস ঠাকুর পরম্পরায় যেহেতু আমাদের এই ধারা এই ইস্কন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা চলছে তাই শ্রীল প্রভুপাদও ঠিক সেইভাবে সারা বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন তো হরিদাস ঠাকুর কাছে ক্রন্দন করে ক্ষমা চাওয়ার ফলে তিনি একজন মহন্তে পরিণত হয়ে গেলেন আর সব বড় বড় মহন্তরা তাকে প্রণাম করতে আসছে সাধুরা তাকে প্রণাম করতে আসছে তারা মহিলা রূপে দেখে সুন্দরী বেশ্যা দেখে আসক্ত হয়ে তার সান্নিধ্যে যৌন ক্রীড়াতে আসক্ত হয়ে আসছে না তা দেখছে এ ভগবত ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের কৃপায় মহা মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে মহন্তে পরিণত হয়ে গেছে হ্যাঁ এ তার দেহ তার সব কিছু মন প্রাণ সব কৃষ্ণতে যুক্ত হয়ে গেছে এই জন্য বড় বড় সাধুরা মহ মহন্তরা তারা তাকে দর্শন করে প্রণাম করতে আসছে কীরকম তো এটাই বেশ্যা প্রবৃত্তি বা খারা মনোবৃত্তি আমাদের জড়জাগতিক যে সমস্ত কামনা বাসনা এখানে প্রভুপাত বলছেন তাৎপর্য জড়জাগতিক সমস্ত কামনা বাসনা বিশেষ করে এই ইন্দ্রিয় সুখ তো সেগুলি তখন আমরা 
মুক্ত হতে পারব কেন কাম বাসনা ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত ইচ্ছা সেটা আমাদের রয়েছে এই জড় জগতে বারম্বার আমরা এসছি কেন না আমরা এই কাম বাসনা কাম মানে ইচ্ছা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যে সুখ প্রদান করার যে বাসনা তার কারণে আমরা বারম্বার এই জগতে ঘুরছি সেটা মানুষ জানে না তাই আমাদের এই সব ইন্দ্রিয়ের যে বাসনাগুলিকে যদি কৃষ্ণের বাসনায় কৃষ্ণের ইচ্ছাতে আমরা নিযুক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের নিযুক্ত করা মানে অনুশীলন করতে পারি তার ইচ্ছা অনুসারে তাহলে আমাদের আত্মা ভগবানের সাথে যুক্ত হবে সেটা হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য যুক্ত হবে মানে এক হয়ে যাবে না মায়াবাদীরা ভাবে আমরা ভগবান হয়ে যাব হ্যাঁ অনেক মায়াবাদী আছে ভগবানের সাথে এক হয়ে যেতে চায় ব্রহ্মে লীন হতে চায় ভগবান হয়ে যেতে চায় কিন্তু যুক্ত হওয়া মানে নয় ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়া আমি ভগবানের নিত্য সেবক তার সাথে সব কিছু মনে প্রাণে দেহেতে ইন্দ্রিয়তে তার সেবাতে যুক্ত হওয়া তখন আমার ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হবে আর তখন প্রকৃত আত্মধর্ম এখানে সেটা প্রভুপাত বলছেন আত্মাতে তখন অবস্থিত হয়েছেন কেন না আত্মার বৃত্তি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা তার অংশ বলে তার সেবা করা তাকে বাদ দিয়ে আমরা বিভিন্ন সেবাতে নিযুক্ত রয়েছি যার ফলস্বরূপ আমরা বারম্বার চক্রে ঘুরছি তো জন্য এখানে প্রভুপাত বললেন তাই আমাদের মানসিক ক্রিয়াকে সংযত করতে হবে কিভাবে অম্বরীশ মহারাজ তিনি বললেন মন সবই কৃষ্ণ পদার বিন্দু সবই মন কৃষ্ণ পদার বিন্দু এই মনকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে নিযুক্ত করতে বললেন কি না সব কিছু কৃষ্ণের আমাদের মনের দ্বারা এটা বিচার করতে হবে সব কিছু কৃষ্ণের আমার কোনো কিছু নয় তো এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্ত ভক্ত আপনা থেকেই অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হবেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ অবস্থাতে তিনি আসতে পারবেন তো সেই জন্যই প্রভুপাদ ভাগবতের একটা শ্লোক অম্বরীশ মহারাজের যে শিক্ষা তিনি প্রদান করেছেন অম্বরীশ মহারাজ কিভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তিনি ভগবানের সেবা করেছিলেন বিবিধ অঙ্গ রয়েছে ভগবানের সেবা করার অম্বরীশ মহারাজ কিভাবে সমস্ত অঙ্গ ভগবানের সেবায় লাগালেন হ্যাঁ সেটি নবম স্কন্ধে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে শুনি পাওয়া যায় সবাই সবই মনহ কৃষ্ণ পদার বিন্দু বচাংশি বৈকুণ্ঠ গুণানু বর্ণনে সে বলছেন মনটা কৃষ্ণ পাদ পদ্মে দিতে হবে তা আমাদের মনটা কৃষ্ণ পাদ পদ্মে আসবে কি করে তো এই জন্য ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তিনি বৈষ্ণব কে রচনা করেছেন বৈষ্ণব কে নাম শুনেছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উনিশটা শ্লোক সমন্বিত বৈষ্ণব কে তুমি কিসের বৈষ্ণব এটা গ্রন্থ উনি রচনা করেছেন কয়জন জানেন এটা যারা দীক্ষিত ভক্ত কয়েকজন জানেন খুব ভালো তো এই গ্রন্থটা খুব মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ এটা মনের সাথে সব কথা বলা যাবে এবং আমরা মনকে যদি ঠিক না করতে পারি তাহলে সব ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক হবে না হ্যাঁ সব ইন্দ্রিয় রাজা হচ্ছে মন তাই রাজা ঠিক না থাকলে প্রজারা ঠিক থাকে না তো সেই জন্য রাজা রূপক মনকে ঠিক করতে হলে নিজের সাথে কথা বলা যাবে এই বৈষ্ণবকে যদি বারবার পড়া যায় একবার নয় দশবার পড়লে বোঝা যায় হ্যাঁ দশ পনেরো বার পড়তে হবে তাহলে সেখানে নিজের স্থিতিটাকেও বোঝা যাবে আমি কোন দিকে গতি করছি তো সেজন্য এই বৈষ্ণবকে গ্রন্থ খুবই প্রয়োজন আছে আর সেখানে সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন ইস্কনের অন্যতম গুরু প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য শিষ্যম জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ তিনি খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর সারা বিশ্বের লোক এই গ্রন্থের প্রশংসা করে ভক্তরা বিশেষ করে তো সেই উনিশ নম্বর শ্লোকে কি লেখা আছে কীর্তন প্রভাবে স্মরণ স্বভাবে সেকালে নির্জন ভজন সম্ভব ভজন মানে মনে নির্জনে মনে স্মরণ আমরা করতে পারি যখন আমরা ভগবানের গুণ কীর্তন করব জুড়ে জুড়ে তার মানে এই কলিযুগের যুগধর্ম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এটা যখন আমরা উচ্চৈশ্বরে কীর্তন করতে লাগব আর সমস্ত 
কর্মতে যখন আমরা কৃষ্ণতে নিযুক্ত করব তাহলে মনটা কৃষ্ণতে থাকবে আর এই কাজের মধ্যে কর্মের মধ্যে বলার মধ্যে যদি কৃষ্ণ হয় সব সময় তাহলে মনে সেটা স্মরণ হবে কেন আমাদের মনে যদি কৃষ্ণ স্মরণ না হয় প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন মনে যদি কারুস কিছু স্মরণ না হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা মৃত শরীর হ্যাঁ কি না মৃত শরীর তার মনে কিছু স্মরণ হয় না যে দেহত্যাগ হয়ে গেছে সে কি মনে কিছু চিন্তা করতে পারে আর যখন সেই দেহটাকে ফেলে দেওয়া হয় কারা টানাটানি করবে কুকুর সে আল্লাহ টানাটানি করবে ঠিক সেই রকম আমরা যদি আমাদের মনের মধ্যে কৃষ্ণ নাম স্মরণ না হয় সেই কৃষ্ণ নাম স্মরণের উপায় স্বরূপ প্রভুপাদ আমাদের ইস্কন প্রতিষ্ঠা করে শিখিয়ে দিয়েছেন সমস্ত কর্মতে কি করে কৃষ্ণকে চিন্তা করতে হবে তাই অর্জুনকে ভগবান বলেছিলেন মা মনুস্মর যুদ্ধ চ তা আমি সব কিছুর মালিক আমাকে স্মরণ করো এবং তোমার কর্তব্য কর্ম করো কেন না সব কিছু আমার তো সেজন্য মা মনুস্মর যুদ্ধ চ তা আমাদের কর্মটা যখন আমরা কোনটা করতে যাব ও এটা কৃষ্ণের সম্পত্তি এই চাষ করতে যাচ্ছি এইরকম মাম অনুস্মর আগে কর্ম নয় অনেক লোক বলে কর্ম ই ধর্ম কোন কর্মটা না যখন আমরা জানি এই সব কিছু কৃষ্ণের তাই তাকে স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মটা কৃষ্ণের জন্য করব সেটাই ধর্ম তো সেজন্য মাম অনুস্মর যুদ্ধ চ তোমার কর্তব্য কর্ম যুদ্ধ করা কিন্তু তুমি যুদ্ধ করবে সেটা কর্ম কিন্তু আমাকে স্মরণ করে কর্ম করো সেই রকম আমরা যখন সব কর্মতে কৃষ্ণকে স্মরণ করব তাকে বলে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আর তখন কৃষ্ণ স্মরণ মানেই আমি আত্মা পরমাত্মার সাথে যুক্ত রয়েছি সবসময় যুক্ত আছে তো সেই কারণে আমাদের স্মরণ অভ্যাস করতে হবে সেই জন্য বারবার আমরা হরিনাম জুড়ে জুড়ে বলি কৃষ্ণ সেবা করি যেটা করি এই রান্নাটা আমি কৃষ্ণের জন্য করব এই চাষটা ব্যবসাটা কৃষ্ণের জন্য আমার ছেলে মেয়ে সব কৃষ্ণের সেবিকা সেবক এই ভাবনায় আমরা কৃষ্ণ মনে স্মরণে আনতে পারি আর এই মনে স্মরণ হলে তখন কি হবে না আমরা এই যে বারবার কাম ক্রোধ লোভ মহ মদ আশ্চর্য রূপক যে কুকুর শিয়াল আমাদের তাড়া করছে বারবার আমাদের আক্রমণ করছে কাম ক্রোধ আমাদেরকে আক্রমণ করছে বারবার এই জগতে আমাদেরকে ফেসিয়ে দিচ্ছে এই কাম ক্রোধ লোভ মহ মদম আশ্চর্য এগুলি ঠিক কুকুর শিয়ালের মতো বা হাঙ্গর কুমির তিমিঙ্গেলের মতো আমাদেরকে গ্রাস করছে খেয়ে ফেলছে সব সময় আমরা জর্জরিত আছি তো এইগুলি থেকে মুক্ত হতে গেলে মনে কৃষ্ণ যাতে স্মরণ আসে তার প্রয়াস করতে হবে তো সেই জন্য অম্বরিশ মহারা বলছেন যে সব কিছু মনটাই কৃষ্ণকে কি করে আনতে হবে চেষ্টা করো তাই যখন তুমি কথা বলবে কৃষ্ণের কথা বলো এই জন্য বলছেন বচাংশি বৈকুণ্ঠ গুণানু বর্ণনে তো বাক্য কথা বলবে বৈকুণ্ঠের কথা বলো রাজনৈতিক কথা নয় হ্যাঁ সিনেমা আর্টিস্টদের গায়ক গায়কদের কথা না তো আমরা ভক্তি জীবনে আসছি মানে রাজনৈতিক কথা বলে সময় নষ্ট করব না সেটা ব্যঙ্গের কথা হয়ে যাবে বা অসৎ কথা হয়ে যাবে অসতী নারীর কথা হয়ে যাবে হ্যাঁ শাস্ত্রে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে যে জিহা অসতি দাদ্রুর একা এ বসুত জিহা একটা অসতী নারীর মতো বারো পুরুষের কথা হ্যাঁ বলবে তো অসতী নারীর মতো আর ব্যাঙের জিহার মতো দাদ্রুর একা এ বসুত হ্যাঁ এটা ব্যাঙের জিহার মতো শব্দ করবে কাল রূপী মৃত্যু চলে আসবে তো বারম্বার জন্ম মৃত্যু চক্রে যেতে হবে তো সেজন্য অম্বরিশ মহারাজ এই মনকে কৃষ্ণ পাদপদ্মে আনতে হবে কিভাবে যখন আমি জুহা দিয়ে কৃষ্ণের কথা বলবো জুড়ে জুড়ে কান দিয়ে শ্রবণ হবে আর ওটা মনে স্মরণ হবে সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে 
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलून आम्हाला जेव्हा बोलची कान दिये सुनची आर मने एटा संगे संगे ध्यान होते तेना ते एटा के बोला है कृष्ण भावना तो शिजन ना आम्रा ये बाक्यों दिए कृष्णेर कथा बोल बो बच्चांगसी बैकुंठ गुणान बन अंबरिश महाराज जोखन कोनो सभा करते न आजकल राजनैतिक नेतारों सभा करे आर अंबरिश महाराज जर सभार मध्य पार्थ करे जी आ अंबरिश महाराज जर सभा करते न सेकने बैकुंठेर कथा बोलते न बैकुंठ कथा मानें कि ना जे कथा आलोचना करले कुनो हताशा उत्कंठा उद्वेग थक बिना इजन ताके बोला आचे बच्चांगसी बाक्यो बैकुंठ गुणानु उत्कंठा थक बिना, हाँ, जोखन से ही भगवान, हाँ, तार गुण कीर्तन अमरा करो, ते जन अमरिष्म हरात, वो एक गुण कीर्तन करा मैंने कि, अपना मने सुन लेन, मने ऐसे जाते, ते जन बार बार, आमदेर एगुली चिंता करता है, तापर बोलचें करो, हरि मंदिर और मार्जना दिशु, हाथ दिए, दुटा हाथ दिए, भगवान एर मंद तो कन मंदिर एक ये चिंता करती कि हाथ दे दोन मंदिर मार्जना करती तो कन ये हाथ दे कर्म होते हैं तो कन ओ कृष्ण मंदिर ऐटा तो कन कृष्ण स्मरण होते हैं आर अनुसीलन टा कृष्ण जन होते हैं तो कन आमर मन में कृष्ण चिंता आती है तो ये भावे सब किचु नाग दिए आग्रहन निची ताय भगवानेर पुष्पो तुलसी आमद ताके बोले भक्ति हाँ तो इसे जो नहीं मन्ने की करे सटी स्मरण हो बे ते प्रत्येक टा कर्मों कृष्णेर उद्देश्य संपादन करता बे इसे जो ना माम अनुष्मरो हाँ कृष्ण बोलने तो इसे जो ना मंदिर देखती ओ एटा कृष्णेर बाड़ी देखती ओ ऐका ने माटी जौल आगून बायु दिए तोड़ी हुई चे एटा कृष्णेर कृष्ण किताई ब प्रकृति हाँ भिन्ना निकृष्ट शक्ति आर एगुली दिया हमरा बाड़ी घर बनी दी ची किन्तु भक्तों के प्रभुपा सारा विश्वासी के ऐसा भेस सिखे दिए चन जार फल स्वरूप आज सारा विश्व मनुष्य तादेस समस्त कर्मों कृष्ण चिंता ते निजुकत रहे चे भगवान कृष्ण गीता ये बोलने सर्व कर्मानि अपिशदा कुर्बान किसने बोलते हैं सर्व कर्मानि सर्व कर्म बोलते क्यों बुझाए आमदा ये देह दिए जा किचु करी चब्बीस घंटा घुमानो कर्म किन्तु आम्रा घुमाए इंद्र सुकरार जन्नो किन्तु आमदर घुमातो हवे कृष्णेर सेवा करार जन्नो गुरु महाराज सुल जयपता समी गुरु महाराज आमे एक बार एटी फरे उनार घरे ऑफिसे गुरु महाराज � तो कन वो कहने गुरु महाराज जी एक टा आईटीनारी पढ़े चिलो लगा जो दिल्ली आईटीनारी तो कन आमी वो कहने देख ची पढ़ते पढ़ते जे हाँ स्लिपिंग फॉर कृष्णा ईटिंग फॉर कृष्णा तो आमार माथा ही ढूँके नहीं हाँ मुझे गुरु महाराज घुमा बैन गुरु महाराज खा बैन अब बोले फॉर कृष्णा तेरे किरोका म तो एक दिन गुरु महाराज 85 पे गीता क्लास दिच्छें रात्रि बेलाय आठ रात धैर वही छप्पन नंबर स्लोक टा सिखाने लगा जे सर्व कर्मानी और पीसोदा कुर्बान न मत व्यपास रहे मत प्रसादात मबापनुति सास्वतम पदम अभ्ययम वही दिन गुरु महाराज बोल चलें दो तीन बार बोले चलें और इस स्लोक टा व्याख्या करें चलें तो फ आमी तो ये जो गुरु महाराज आईटीनारी देख चिला हम 26 घंटा आईटीनारी ईटिंग फॉर कृष्णा स्लिपिंग फॉर कृष्णा तले सर्वो कर्म बोलते घुमानो टाव कृष्णर जन्नो क्या नो आमार घुमानो ये जोड़ा प्रकृति दे जे देहो पे ची तारे एक टू घूम दर कार ताई प्रभुपाल लिखे दिए चेन जुक्तो हारो जुक्तो बिहारो आ क्या ना ये देहोटा कृष्णेर तो प्रकृति नियमे एक टू घूम दरकार 
নাহলে তার আলস্য তো আসবে কৃষ্ণ সেবাতে তার আলস্য হয়ে যাবে তখন শরীরটা মেদমেদ করবে মিসমিস করবে ঘুম ঘুম পাবে তখন নাম চিন্তা করতে পারবে না কৃষ্ণ সেবাতে বিঘ্ন হবে কেন শরীরের একটা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তার খাবার দরকার ঘুমানো দরকার দেখা দরকার শোনা দরকার তো শিল প্রভুপাত এইরকম সব জিনিস তার মানে আমাদের যে দেহতে যত ইন্দ্রিয় আছে তখনই সুখী হবে যখন সর্বকর্ম এই ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা করছি খাচ্ছি ঘুমাছি দেখছি নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ নিচ্ছি হ্যাঁ কেউ পুত্র উৎপন্ন করছে সমস্ত কর্ম যখন ভগবানের পৃথিবীধানের জন্য হবে আর সেটাই হবে ভক্তি এই জন্য তিনি বলেন সর্বকর্মাণী অপি সদা সমস্ত কর্ম চব্বিশ ঘন্টা করো তাই রুটিন করবে ভক্ত ভোরে উঠা একটা কর্ম উঠে কি করবে উঠে স্নান করা একটা কর্ম কি জন্য স্নান করবে কৃষ্ণের জন্য শীতকালে ঘুম থেকে আমরা উঠতে চাই না আর শীতে জলটা খুব ঠান্ডা শীত স্নান করতে কষ্ট কিন্তু প্রভুপাত বলছেন ঠান্ডা জলে স্নান করা এটা হচ্ছে আমাদের জীবনে কি গুড হাইজিন হ্যাঁ স্বাস্থ্য পক্ষে ভালো প্রভুপাত যখন বৃন্দাবনে তিনি প্রচার করে বিদেশে সারা বিশ্বে এসেছেন কয়েকজন শিষ্য কে নিয়ে আছেন শ্যামসুন্দর প্রভু আরও কয়েকজন রাধা দামোদর মন্দিরে প্রভুপাদ আছেন তো হঠাৎ করে শ্রুতকীর্তি প্রভুকে প্রভুপাদ তখন পাঁচটা বাজে সকালবেলা জিজ্ঞাস করছেন তখন শ্রুতকীর্তি প্রভু ছিলেন প্রভুপাদের সেবক জিজ্ঞাস করছেন ওই শ্যামসুন্দর আর একজন ভক্ত নাম ভুলে গেছি তো ওরা দুইজন কোথায় তখন সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতকীর্তি প্রভু আমি জানি না তো প্রভুপাদ বললেন ওদেরকে খুঁজে নিয়ে আসো কোথায় ওরা গেছে ভোরবেলা পাঁচটার সময় তখন দেখছেন সুতকীতি প্রভু গিয়ে তারা ঘুমাচ্ছে পাঁচটায় তখন তাদেরকে ডাকলেন বললেন প্রভুপাত ডাকছেন তো সঙ্গে সঙ্গে তারা এই ঘুম থেকে উঠেই প্রভুপাদের কাছে গেছে তো প্রভুপাত বললেন যদি কেউ ভোরবেলা উঠে স্নান করে তার অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হবে শরীরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়বে আর ভোরবেলা উঠে মঙ্গলারতি করার জন্য আমরা স্নান করব এটা একটা তপস্যা করতে হবে স্বেচ্ছায় কিছু ত্যাগ করতে হবে ভালো না লাগলেও এটা উঠতে হবে শরীরের পক্ষে এটা ভালো আর মানসিক পবিত্র হবে একদিন সুস্থ থাকবে তুমি ভগবানকে স্মরণ করার সুযোগ হবে আর তোমরা মঙ্গলারতি করা ভোরবেলায় জপ করা সুলমালা চাটার নিষেধ যদি কন্টিনিউ বারো বছর এক না গাড়ে কোনো দিন ফেল হবে না তাহলে সে যা বলবে সেটা সত্য কথা বলবে সব কিছু তার সত্য হয়ে যাবে সে একটা সত্যবাদী হয়ে যাবে তার মানে তার সমস্ত কথা শক্তিশালী হয়ে উঠবে বুঝতে পারছেন তো প্রভুপাদ এইরকম সব ভক্তদের তাদেরকে ডেকে বললেন তো সেই জন্য আমরা ভোরে উঠাটাও কষ্ট আর এটা উঠব কেন ইন্দ্রিয় সুখ করাটা তমগুণের রজগুণের কিন্তু আমরা উঠব কেন স্বেচ্ছায় কিছু তপস্যা করব দিব্য তপস্যা ঋষভদেব তার পুত্রদেরকে বললেন তপ দিব্যম তপ দিব্যম মানে দিব্য তপস্যা কর তার মানে স্বেচ্ছায় দিব্য মানে যে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে কিছু করা যেমন আমাদের মাছ মাংস খেতে ইচ্ছা হয় কিন্তু ভগবানের সেবা করতে গেলে ভগবানকে নিবেদন করতে হবে তাহলে সেটা ভালো লাগে না মাছ মাংস খাওয়াটা তমগুণের রজগুণের জিনিস তো সেখানে আমি স্বেচ্ছায় দিব্য তার মানে এই জড়গুণের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ সত্য স্তরে ভগবান তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে আমি মৎস্য মাংস ত্যাগ করব হ্যাঁ আমার নিজের মঙ্গলের জন্য তো সেখানে এটাকে বলে স্বেচ্ছায় কিছু ত্যাগ করব এবং রান্না করে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাব এই যে তপস্যা এটা হচ্ছে দিব্য স্বেচ্ছায় মাছ মাংস খেতে ইচ্ছা হয় কিন্তু নিজে ইচ্ছা করে ত্যাগ করছি ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে কিন্তু স্বেচ্ছায় ত্যাগ করছি শয্যাটা ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আধা ঘন্টা দেড় ঘন্টা আগে থেকে উঠার চেষ্টা করছি স্নান করতে ইচ্ছা হচ্ছে না ঠান্ডা জলে না গুরুদেব বলেছেন মঙ্গলারতি করতে হবে ভুরে তা স্বেচ্ছায় আমি স্নান করছি তো এইরকম ভাবে এই দিব্য মানে জড় গুণের ঊর্ধ্বে যে তপস্যা যেটা হচ্ছে ভগবানের সেবার জন্য সেটা হচ্ছে দিব্য তপস্যা তো সেটা যখন আমরা করতে লাগবো অভ্যাস তাহলে আমাদের আত্মমাতে ভগবানের সাথে যে যুক্ত দরকার আত্মা এবং ভগবানে যে আমরা যুক্ত হয়ে তার যে আমরা তার সেবা করা যে আমাদের কর্তব্য এগুলি আমরা এইরকমভাবে অভ্যাস করতে করতে 
তখন আমরা আনন্দ লাভ করব কারণ ভগবানের সাথে যুক্ত না হলে তার সেবাতে যুক্ত না করলে জীব কোনোদিন সুখী হতে পারে না এখানে আমরা অনেকের সাথে যুক্ত করছি স্ত্রীর সাথে পুত্র কন্যার সাথে ধন সম্পদের সাথে বাড়ির সাথে আমাদের মন দেহ সব যুক্ত করছি কিন্তু আমরা হতাশা উৎকণ্ঠা উদ্বেগে রয়েছি তো সেটা জানে না তো সেজন্য অম্বরিশ মহারাজ তিনি তার সব ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবাতে যুক্ত করার ফলে তাই তিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন অম্বরিশ মহারাজ কথা একবার বৈকুণ্ঠে নারায়ণ কাছে নারদ মুনি গিয়েছেন নারদ মুনি কাছে নারায়ণ বলছেন জানো যে ভৌম্য প্রপঞ্চে ধরিত্রীতে এমন একজন মহান ভক্ত যার নাম অম্বরিশ এরকম কোনো ভক্ত ধরিত্রীর মধ্যে নেই তো নারদ মুনি শুনে তো ধরিত্রীতে পৃথিবীতে এইরকম কোনো ব্যক্তি নেই অম্বরিশ মহারাজের মধ্যে মতো তো তিনি কেমন তো ভগবান তার গুণগান করছেন বৈকুণ্ঠ জগতে আর নারদ মুনি সেই অম্বরিশ মহারাজের কথা শুনছেন তাহলে দেখুন তাহলে যে ধরিত্রীতেই পৃথিবীতে ভগবানের সেবা করছে বৈকুণ্ঠ জগতে ভগবান তার গুণগান করছেন তখন নারদ মুনি চিন্তা হল তখন তিনি ভাবলেন হ্যাঁ তাহলে আমি হ্যাঁ দেখব তখন তিনি স্বর্গ লুকে এসেছেন স্বর্গ লুকে এসে সেখানে দুর্বাসা ঋষিও ছিলেন আর সেখানে ইন্দ্র বসে আছেন যমরাজ সেখানে এসেছিলেন এক সময় তখন নারদ মুনি সেখানে বসে হ্যাঁ বলছেন জানো ধরিত্রীর মধ্যে এমন একজন মহান ভক্ত অম্বরিশ মহারাজ তার মতো কেউ শ্রেষ্ঠ নেই হ্যাঁ তখন বলছেন ইন্দ্র দেখো মর্তমণ্ডলে ধরিত্রীতে থেকে কেউ স্বর্গ লোকে আসছে নারদ মুনি জিজ্ঞাস করছেন মর্তমণ্ডল থেকে ধরিত্রী থেকে তোমার স্বর্গ লোকে কেউ আসছে বলছে ঠিক কথা তো স্বর্গলোকে তো কেউ আসছে না তো যমরাজ বসছিলেন যমরাজ তোমার আলোয়ে কেউ লোক যাচ্ছে ধরিত্রী থেকে না আমার আলোয় তো কেউ আসছে না দেখো সেই মহান ভক্ত অম্বরিশ হ্যাঁ সে কি করে যখনই কিছু সভা করে সবাইকে নিয়ে বিশ্বের সকলকে নিয়ে এই কৃষ্ণের কথা আলোচনা করে সেই শ্লোক প্রভুপাদ এখানে উদ্ধৃতি দিয়ে রেখেছেন অম্বরিশ মহারাজের চরিত্রটা কেমন তিনি করতেন তার মানে তার সকল ইন্দ্রিয়গুলি কৃষ্ণ সেবাতেই তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাই ভগবান বৈকুণ্ঠে তার গুণগান করছেন যখন দুর্বাসা ঋষি ভাবল ও এরকম ভক্ত আমি পরীক্ষা করব হম তাই মর্ত লোকে গিয়ে দুর্বাসা ঋষি পরীক্ষা করবেন এনে চিন্তা করে এসেছেন আর অম্বরিশ মহারাজ তখন বৃন্দাবনে ছিলেন অম্বরিশ টিলা আছে বৃন্দাবনে সেখানে তিনি একাদশী ব্রত পালন করেছেন আর দ্বাদশী দিনে পৌঁছে গিয়ে দুর্বাসা ঋষি অম্বরিশ মহারাজের টিলাতে অম্বরিশ মহারাজ তো অনেক সাধু সন্ত নিয়ে একাদশী ব্রত করছেন সবাইকে কেন সব তার পৃথিবীর সবাই পালন করছে আর অম্বরিশ মহারাজ নিজেও তার দরবারে বৃন্দাবনে অম্বরিশ টিলাতে তিনিও পালন করছেন গৃহস্থ রাজা হ্যাঁ বিশ্বকে পরিচালনা করেন আমরা সবাই ভাবি হ্যাঁ আমরা কখন হরিভোজন করব আমার দশ বারোটা হ্যাঁ ছেলে মেয়ে নাতি পুতি এত ব্যবসা অত কিছু কর্ম আমি কখন হরিনাম করব কখন এইসব করব কিন্তু যিনি সারা বিশ্বকে পরিচালনা করেন তার কত কর্ম যেহেতু তিনি কৃষ্ণতে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছেন তার দেহ মন প্রাণ যার ফলস্বরূপ সেখানে তার চিন্তা করতে হচ্ছে না যে সারা বিশ্বের লোক কিভাবে চলবে সব দেবতারাও প্রণাম করতে আসছে যা সরবরাহ দরকার যখন যেটি প্রয়োজন সমাজের লোকেরা সব পেয়ে যাচ্ছে দেবতারা সব দিয়ে দিচ্ছে কেন না ভগবানের প্রীতিবিধান হচ্ছে দশমিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট সব দেবতারাও তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার থেকে সব জগতে হচ্ছে তাই প্রজারা সন্তুষ্ট আছে আর সব প্রজারা তারা দেহ ত্যাগ করে ভগবত ধামে চলে যাচ্ছে কেউ আর জমাল হয়ে যাচ্ছে না কেউ আর পুণ্যকর্মও করছে না দেবদেবী পূজা করে পুণ্যকর্ম করছে না তারা যদি দান করছে কৃষ্ণকে দান করছে সবাই বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এই আত্মাতে ভগবানের সাথে আত্মা যুক্ত করাচ্ছে অম্বরিশ মহারাজ প্রজারাও তাই সকলেই ভগবত ধামে ফিরে চলে যাচ্ছে স্বর্গলোকেও যেতে হচ্ছে না পুণ্যকর্ম যে অনিত্য জায়গা তাই দেবতা ইন্দ্র যমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন সত্যি তো 
কিন্তু দুর্বাসা ঋষি তিনি এসে ভাবলেন আমাকে পরীক্ষা করতে হবে কেমন রাজা তাই সেই দ্বাদশী দিনে তিনি চলে গেছেন আর গৃহস্থের কর্তব্য তিনি রাজা তিনি সব বৈদিক সিদ্ধান্ত জানেন পালন করছেন তখন দেখছেন রাজা আসিছেন অতিথি হয়ে রাজার বাড়িতে দুর্বাসা তো পারণের টাইম একাদশীতে পালন করতে হয় আমরা আজকে যেমন করলাম সাড়ে ছটার পর থেকে নটার মধ্যে পালন করতে হবে ভঙ্গ করতে হয় তিথির নিয়ম দেখে তো অমরেশ মহারাজ বাড়িতে অতিথি এসে গেছেন দুর্বাসা ঋষি তিনি দেখছেন দুর্বাসা যমুনাতে স্নান করতে চলে গেছেন তো উনি আসেননি অন্যান্য অতিথিদের প্রসাদ দিয়েছেন কিন্তু গৃহস্থ হিসাবে তার অতিথিকে না খাওয়ে তিনি খেতে পারেন না এখনো এই পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষে অনেক গৃহস্থরা পালন করে আমি একবার প্রায় তিরিশ বছর আগে একটা গ্রামে গিয়েছি হ্যাঁ যাব তখন তো এত আমাদের নিজস্ব গাড়ি ছিল না বাসে ট্রেনে তো ওদের দুপুরবেলা প্রোগ্রাম তো সব রান্না বান্না ভোগও হয়ে গেছে আমরা পৌঁছাতে পারছি না এত দেরি হয়ে গেছে আমরা পৌঁছাতে পর্যন্ত চারটা বেজে গেছে তো সেখানে ফোনও নেই তৎকাল সময় হ্যাঁ তখন ল্যান্ড ফোন হয়তো ছিল কারো একটা দুটা তো আমরা কিছু জানাতেও পারছি না তো সেখানে সে গৃহস্থ বাড়িতে ভক্তরা গিয়েছে রান্না বান্না করে ভোগ লাগিয়ে ভোগারতি করে তো আমাদের অপেক্ষা করছে তো সেখানে তারা দেখছে যে প্রভুরা আসছে না তাহলে অন্যান্য অতিথিদেরকেও খাওয়াই দিচ্ছে যেমন অম্বরীশ মহারাজ তিনি সব অতিথিদের খাওয়া দিচ্ছেন আর দুর্বাসা ঋষি আসেননি বলে অতিথি হিসাবে এসে গেছেন আমরা তো পৌঁছাই দিই তাও সেই বাড়ির গৃহস্থরা আমরা আসবো বলেছি কিন্তু পৌঁছায়নি তাও তারা চারটা বেজে গেছে খাইনি তা আমি অবাক হয়ে গেলাম যে এরকম গৃহস্থ এখনো এই ভারতবর্ষের মধ্যে আছে হ্যাঁ আর অমরেশ মহারাজ সে আগে হ্যাঁ পূর্বকালে তিনি দুর্বাসা তো অতিথি রূপে এসেছেন তার বাড়িতে এসে গেছেন আর সমনায় যমুনায় স্নান করতে গিয়েছেন তিনি না খেয়ে থাকছেন অন্যান্য অতিথিদের খাওয়াই দিলেন কিন্তু উনি আর খেতে পারছেন না কেন অতিথিকে হ্যাঁ ভগবানের প্রিয় প্রতিনিধি তাকে সেবা না করলে খারাপ হবে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে তো সেজন্য আর শাস্ত্রে বলা হয় গৃহস্থের প্রধান কাজ হচ্ছে হ্যাঁ ভক্ত সেবা করা অতিথি সেবা করা এরকম বলা হয়েছে তো উনি তখন অন্যান্য ভক্তদের জিজ্ঞাস করলেন যে দয়া করে আপনারা বলুন এই একাদশী ব্রত আমার ভঙ্গ হয়ে যাবে হ্যাঁ নাহলে তো নিষ্ফল হয়ে যাবে এটা যাতে রক্ষা হয় আর এই দুর্বাসা ঋষির অতিথি সেবা ও ঠিক থাকে কি করলে হবে আপনারা বলুন তখন শাস্ত্র খুলে দেখছে যে আপনি তো নির্জলা ছিলেন তাহলে জলে একটু টাচ করে জিহাই টাচ করে দিন এক ফোটা জল তাতে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হবে পারণ হয়ে যাবে আর এতে অতিথির কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু দুর্বাসা ঋষি জলের মধ্যে ধ্যানে ছিলেন সেখানে বুঝতে পারছে হ্যাঁ যে অম্বরীশ মহারাজ আমাকে বাদ দিয়ে জল খেয়ে নিয়েছে অত বড় যুগী কিন্তু বুঝতে পারছেন না অম্বরীশ মহারাজ কত বড় ভক্ত এটা বুঝতে পারছে না তো এটাই যোগী এবং ভক্তের মধ্যে পার্থক্য তিনি যোগী কেবল এইটুকু দেখছে হ্যাঁ এই জগতের জিনিস তারা দেখতে পাবে হয়তো এখানে থেকে কিন্তু আধ্যাত্মিক জিনিস অনেক সময় দেখতে পারে না বুঝতে পারে না কেন দুর্বাসা ঋষি ছিলেন শিবের ভক্ত শৈব আর অম্বরীশ মহারাজ ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত বৈষ্ণব সেই জন্য শিব ভক্ত থেকে বিষ্ণু ভক্ত কত শ্রেষ্ঠতা তার প্রমাণ করা হয়েছে ওখানে তখন অম্বরীশ মহারাজ তো জল নিয়ে নিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসা ক্রুধান্বিত হয়ে চলে এসেছেন এসে তার জটা থেকে একটা চুল ছিঁড়ে মন্ত্রপুত করে আর একটা অগ্নিময় অসুর সৃষ্টি করেছেন চাও এই দুরাচারী রাজাকে গ্রাস করো গিয়ে এটা কৃত্তি কৃত্যা হ্যাঁ সৃষ্টি করেছে অগ্নিময় তখন সঙ্গে সঙ্গে ধাও দাও করে সেই অগ্নিময় অসুর অম্বরীশ মহারাজকে গ্রাস করতে যাচ্ছে কিন্তু অম্বরীশ মহারাজ হাত জুড় করে প্রার্থনা করছেন কৃষ্ণের দেখুন উনি শিবের ভক্ত ক্রোধান্বিত হয়ে গেছেন আর অম্বরীশ মহারাজকে হত্যা করতে আসছে অম্বরীশ মহারাজ শক্তি ছিল ওই কৃত্যা অগ্নিময় কৃত্যাকে বধ করে দেওয়ার কিন্তু অম্বরীশ মহারাজ তাকে বধ করলেন না হ্যাঁ দুর্বাসা ঋষিকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা অম্বরীশ মহারাজেরও ছিল 
এত শক্তিশালী রাজা ছিলেন তিনি তাও করেননি সে অসুর তাকে গ্রাস করতে এসছে তাকে বধ করেননি আর তিনি প্রার্থনাও করেননি ভগবানের কাছে প্রভু আ আমাকে রক্ষা করুন এরকম বলেননি শুদ্ধ ভক্ত এরকমই তিনি কি ভাবলেন কৃষ্ণ আমার দ্বারা যদি তোমার কিছু সেবা থাকে আমাকে এই কৃত্যা থেকে রক্ষা করো আর যদি কিছু সেবা না থাকে আমাকে বোধ করো মা রবি রাখবি জ ইচ্ছা তোহারা নিত্য দাস প্রতি তুয়া অধিকার ভক্ত এরকমই আপনি আমাকে মারবেন রাখবেন সেটা আপনার ইচ্ছা যেহেতু অম্বরীশ মহারাজের সেবাতে ভগবান সন্তুষ্ট ছিলেন তার ইতিপূর্বে সুদর্শন চক্রটা অম্বরীশ মহারাজকে ভগবান দিয়ে দিয়েছিলেন যে এই চক্র তোমার কাজে লাগবে তোমার সেবাতে থাকবে আর যখন এই কৃত্তিকা আমার কৃত্যা এই অগ্নিময় অসুরিণী অসুরটা রাক্ষসীটা এসেছে গ্রাস করতে তখন সঙ্গে সঙ্গে চক্র এসে ওই অগ্নিময় অসুরটাকে বধ করে দিয়েছে বধ করে খান্ত নেই সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসার পিছনে ধাওয়া করছে আর দুর্বাসা দৌড়াছে স্বর্গ মর্ত পাতা লোক সব জায়গায় দৌড়াছে সুদর্শন চক্র থেকে লুকার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না তো সব চলছে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছেন শিবের কাছে গিয়েছেন তারা বলছেন দেখুন শিবের ভক্ত হচ্ছে দুর্বাসা কিন্তু শিবও এই দুর্বাসাকে রক্ষা করছেন না কেন না শিবের ভক্ত দুর্বাসা হলেও এই দুর্বাসা বৈষ্ণব অপরাধ করেছে অম্বরীশ মহারাজ চরণে অপরাধ করেছে এই জন্য শিবজি তিনি বৈষ্ণব একজন বৈষ্ণব আর একজন বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করলে সেও ক্ষমা করে না সেও খুব কঠিন হয়ে যায় কেন বৈষ্ণব নিন্দা অপরাধ খুব কঠোর তাই জন্য সেখানে তিনি কঠোর হয়ে গেছেন বলছেন না এটা সম্ভব না তো স্বয়ং ভগবানের কাছে গিয়েছেন বিষ্ণুর কাছে তো বিষ্ণু বলেন দেখো এই চক্রটা তো আমি অমরেশ মহারাজকে ইতিপূর্বে দিয়ে দিয়েছি এই চক্রটা তো আমার নয় তা আমি তোমাকে কি করে রক্ষা করব আর দেখো অহং ভক্ত পরাধীন হি অস্বতন্ত্র ইব দিজ যে আমি স্বতন্ত্র সরাট পুরুষ হলেও এখন আমি অস্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র নেই হ্যাঁ এই সব অম্বরীশ মহারাজের কাছে তুমি যাও সে যদি তোমাকে রক্ষা করে তাহলে হতে পারে তো সেই দুর্বাসা ঋষি ব্রাহ্মণ শিবের ভক্ত বৈষ্ণব চরণ অপরাধ করলেন তাই ব্রহ্মাও রক্ষা করলেন না শিবও রক্ষা করলেন না স্বয়ং বিষ্ণু রক্ষা করেন না বৈষ্ণব চরণ অপরাধ হলে স্বয়ং ভগবানও ক্ষমা করেন না এটি তার প্রমাণ দুর্বাসা ঋষির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তো দুর্বাসা ঋষি এসে অম্বরীশ মহারাজ কাছে ক্ষমা চাইল তাই ভগবান বললেন যাও অম্বরীশ মহারাজ যদি ক্ষমা করে তাহলে আমাদের যার কাছে অপরাধ হবে তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হয় এভাবে ভগবান শিক্ষা দিচ্ছেন আর তার কাছে এসে যখন ক্ষমা চেয়েছে অম্বরীশ মহারাজ কোনো দোষ নেননি তিনি মানসিকভাবেও নেননি হ্যাঁ তিনি সুদর্শন চক্রকে বললেন না না হ্যাঁ তখন সুদর্শন চক্র প্রার্থনা করলেন আর সুদর্শন চক্র অটোমেটিক তো ভক্ত যখন সন্তুষ্ট হয়েছে ইচ্ছা করেছেন না এই দুর্বাসা প্রাণ ভিক্ষা চাইছে হ্যাঁ তখন দুর্বাসা ঋষি মুক্ত হলেন চক্র থেকে তো মানে এরকম অম্বরীশ মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত সারা বিশ্বকে পরিচালনা করতেন যেখানে তাকে শিবের ভক্ত দুর্বাসা হত্যা করতে এসেও তাকে পারল না তার মানে এখানে সমস্ত ভক্তরা ছিলেন দুর্বা অম্বরীশ মহারাজ রাজত্বে সবাই বৈষ্ণব ছিলেন এই জন্য তারা কেউ স্বর্গলোকে যেত না দেবদেবী পূজা করলে স্বর্গলোকে যাওয়া হবে কিন্তু কৃষ্ণ বলছেন সেটাও অনিত্য আবার ফিরে আসতে হবে ক্ষীণে পূর্ণে মর্তি লোকং বিসন্তি অম্বরীশ মহারাজ স্বর্গলোকে যাওয়ার জন্য শিক্ষা দিতেন না আজকাল আমরা হয়তো পিতা মাতা দেব রাজারা বলে দেবদেবী পূজা করো কেউ পিতা মাতার পূজা করো যেগুলি ওই উন্নত লুকে যাওয়ার প্রচেষ্টা যেগুলি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী এমন কি ব্রহ্মলোক ব্রহ্মা যেখানে থাকেন সেখানে গেলেও ভগবান যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি বলে দিন আ ব্রহ্মা ভুবনা লোকা পুনরাবর্তী অর্জুন মামু পেত্য তুকমতেয় পুনর্জন্ম নবিদ্যতে আমার কাছে আসলে তার আর জন্ম মৃত্যু চক্র হয় না আমাদের বারবার চক্র হচ্ছে বলে এখানে কত বৈচিত্র্য দেখুন কেউ ধনী কেউ গরিব কেউ শিক্ষিত কেউ অশিক্ষিত কেউ পুরুষ কেউ মহিলা দেখতে সুন্দর অসুন্দর কেউ খেতে পায় কেউ খেতে পায় না নানা রোগ কি কারণ এই বৈচিত্র্য কেন না বারম্বার আমাদের জন্ম মৃত্যু চক্র হচ্ছে আমরা এই জড় জাগতিক 
ইন্দ্রিয় সুখের কামনা বাসনায় জর্জরিত এই জন্য যারা ভক্ত প্রভুপাদ এগেন তাৎপর্য বলছেন তারা কামনা বাসনা বিশেষ করে যৌন ক্রীড়া তে আসক্ত হবে না তার মানে এই যে পুত্র কন্যা উৎপন্ন সেটা তো বিবাহ জীবনে হচ্ছে তার মানে তারা আসক্ত হবে না মানে কি ভগবান গীতায় বললেন পুত্রার্থে সেই যে কাম সেই যে স্বামী স্ত্রী বিবাহ জীবন কেবল পুত্রার্থে সেটা হচ্ছে ধর্ম ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম কামস্মি আমি সেই কাম ভগবান নিজে বলছেন তাই পুত্র সন্তান ভগবানের পুত্র রূপে কামনা করত প্রভুপাদের পিতা মাতা যখন তারা সন্তান নিবেন তারা প্রার্থনা করলেন হে রাধারাণী হে কৃষ্ণ তুমি আমাদের একজন তোমার শুদ্ধ ভক্তকে দাও হ্যাঁ রাধারাণীর ভক্ত দাও যে সারা বিশ্বে রাধারাণীর কথা প্রচার করবে তো প্রভুপাদের পিতা মাতা বিবাহ করেছিলেন তো এই রকম পিতা মাতা হতে হবে যে সেই কাম সেই ইন্দ্রিয় সুখ কৃষ্ণের জন্য কৃষ্ণ বলছেন সেটা আমি যখন কৃষ্ণের সন্তান কামনা হবে কিন্তু আমরা যদি ভাবনা করি না না এই ছেলে মেয়ে আমাকে দেখবে বুড়ু হয়ে গেলে কিন্তু আমরা মূর্খ বলে এটা প্রার্থনা করি আমরা কি করে বিচার করতে পারি আমার ছেলে মেয়ে বুড়ু হয়ে গেলে আমাকে দেখবে সে পঙ্গু হয়ে জন্মাতে পারে সে জন্মালো তারপরে কয়েকদিন পরে মৃত হতে পারে বা সে জন্মালো বিবাহ হয়ে গেল পড়াশোনা করলো বিদেশে গিয়ে থাকলো আর টাকা পাঠিয়ে দিল হয়তো বা কয়েকদিন পরে বৌমার কথা হয় আর টাকা পাঠাচ্ছে না তাহলে ওই রকম বিবাহ করালাম এই রকম ছেলে করালাম তাহলে মূল্য কি আছে তো সেজন্য আমাদের প্রত্যেককে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করতে হবে যেখানে সমস্ত কর্ম কৃষ্ণের চিন্তাতে নিযুক্ত করতে হবে কৃষ্ণ সেবাতে এই জন্য ভক্তিবিনু ঠাকুর তিনি বললেন নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাক আপন কাজে নাম বিনা কিছু নাহি কয়ার চৌদ ভুবন মাঝে নাম কৃষ্ণ স্বয়ং অভিন্ন তাকে আশ্রয় করতে হবে সেজন্য হাতে কর কাম মুখে বলো নাম আর কিছু সময় রাখতে হবে যেটা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে রুটিন করে নিতে হবে যেটা আমি বলছিলাম প্রভুপাত তার শিষ্যদের তার প্রতিনিধিদের ইস্কনে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে ভক্তরা ভোরবেলা উঠবে মঙ্গলারতি করবে পরিষ্কার বস্ত্র পিঁধবে ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখবে ঠাকুর ঘর পরিষ্কার রাখবে প্রতিদিন ভুল মালা গেঁথে ভগবানের জন্য নিবেদন করবে রান্না করবে কৃষ্ণের জন্য সে গরিব হতে পারে শাকন নিয়ে এসেও সে আলুসিদ্ধ হলেও ভগবানকে নিবেদন না করে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না এরকম সমস্ত কর্ম সে ঘুমাবে ছয় ঘন্টা প্রভুপাত দিয়েছেন হ্যাঁ গীতার তাৎপর্যে প্রভুপাত বলছেন যে ভক্তরা ছ ঘন্টা ঘুমাতে পারে যারা মানে সুস্থ বাচ্চা সে আট ঘন্টা রুগী সে একটু বেশি তো মানে নয় আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুমাবো জড় জগতের লোকেরা ঘুমায় আর কত আটটা দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে দেখা যায় উঠে না ছেলে মেয়েরা বউ মারা সব শুয়ে আছে হ্যাঁ তো এগুলি খুব খারাপ এই তমগুণ এই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি হবে না আমাদেরকে হ্যাঁ কি হবে ভালুক হয়ে জন্মাতে হবে হ্যাঁ যে বেশি ঘুমাবে ভালুক হয়ে ঘুমাতে হবে ও তুমি এত ঘুমাচ্ছ সূর্য উদয়ের আগে না উঠলে প্রভুপাত বলছেন সূর্য উদয়ের আগে উঠে স্নানটাকে দেবস্নান বলা হয় আর সেই স্নানে মানসিকতা পবিত্র হয় চেতনা এক হয় যদি আমরা চেতনাকে এক করতে চাই পরিবারে তাহলে আমাদের ভুরে উঠে স্নান করাটাই যথেষ্ট নয় স্নান করে উদ্দেশ্য কি না ভগবানের আরতি করা বুঝতে পারছেন তো এইভাবে সব কিছু যখন আমরা ভগবানকে কেন্দ্র করে করব তাহলে আনন্দ পাবেন হ্যাঁ তো সেই জন্য এই কৃষ্ণ স্মরণ যাতে আসে মৃত্যু সময় তাই আমরা এইসব অভ্যাস করছি এই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর গাইলেন মনের স্মরণ প্রাণ মধুর মধুর ধাম যুগল বিলাস স্মৃতি সার যুগল বিলাস স্মৃতি সার আমাদের স্মৃতি মনে সার বস্তু ওই রাধা কৃষ্ণ স্মরণ সেজন্য বলছেন মনের স্মরণ প্রাণ একটু আগে বলছিলাম আমাদের মনে যদি স্মরণ না হয় তাহলে ও মৃত শরীর তাই কুকুর শিয়াল টেনে টেনে খাবে ফেলে দিলে ঠিক সেরকম আমরা যদি কৃষ্ণ নাম স্মরণ না করি তাহলে আমাদের বারবার কাম ক্রোধ লুভ মহ মদমাশ্চর্য রূপ কুকুর শিয়াল 
হাঙ্গর কুমির তিংমিঙ্গিল আমাদের টানবে তো সেজন্য এই সংসার সমুদ্রে হ্যাঁ দুঃখ রয়েছে জন্ম মৃত্যু চক্র রয়েছে তাই এখানে আমাদের যদি মুক্ত হতে চায় তাহলে সেই যুগল বিলাস স্মৃতি সার মধুর মধুর ধাম আমরা সবসময় মধুর মধুর যেন আমার বাড়িটা মধুময় হয়ে ওঠে অনেকে বিবাহ করে বলে আমার স্বামী স্ত্রী বিবাহ হল যেন আমাদের সংসারটা মধুময় হয়ে ওঠে কখন মধুময় হবে না মধুর মধুর ধাম ধাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আশ্রয় কে আশ্রয় ভাগবতে বলা আছে আমাদের আশ্রয় হচ্ছে কৃষ্ণ তো যদি আমার বিবাহটা কৃষ্ণের আশ্রয়ে না হয় তাহলে সেটা মধুর মধুর হবে না তো ভগবান হচ্ছে না মধুর তাই মধুর আষ্টকে বলা আছে কৃষ্ণের সব কিছু মধুর তার গমন মধুর তার চাহানি মধুর তার দশন মধুর তার বস্ত্র মধুর তার সব কিছু মধুর মধুরাধিপতি অখিলম মধুরম তো সেই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর গাইছেন মনের স্মরণ প্রাণ মনে যে স্মরণটাই হচ্ছে আমাদের প্রাণ আছে হ্যাঁ বুঝা গেল আমি স্মরণ করতে পারছি মানে প্রাণ আছে তো সেই প্রাণ স্মরণটা কি না মধুর মধুর ধাম যার আশ্রয় গেলে আমার জীবনটা মধুময় হয়ে উঠবে সেই জন্য মধুর মধুর ধাম সে আশ্রয়টা কি না যুগল বিলাস রাধা কৃষ্ণ আশ্রয় হ্যাঁ যুগল বিলাস স্মৃতি সার আমাদের স্মরণের সার বস্তু ওই রাধা কৃষ্ণ তাই হরে কৃষ্ণ প্রভুপাদ সারা বিশ্বে প্রচার করলেন হ্যাঁ ইস্কনের নাম দিলেন হরে কৃষ্ণ সোসাইটি কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কনের ভক্তরা সব সময় হরি নামকেই প্রাধান্য দেয় অন্যান্য মঠ মন্দিরে তারা অনেক ভজন কীর্তন করে কিন্তু আমাদের ইস্কন ভক্তরা বেশি হরি নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে তো এই জন্য আমি অনুরোধ করব হ্যাঁ এটাই সাধ্য সাধন এই ইহা বহিন আর নাহি হ্যাঁ এটা থাকে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু কিছু নেই হ্যাঁ মহাপ্রভু সেটাই বললেন হ্যাঁ প্রকাশানন্দ কি তপন মিশ্রকে তপন মিশ্রকে মহাপ্রভু বললেন বঙ্গ নিবাসী পূর্ববঙ্গ নিবাসী উনি সাধ্য সাধন নির্ণয় করতে পারছিলেন না কি সাধন কি করণীয় আমার আর এই কার্য করে যে কি পাওয়া উচিত তো সেই প্রকৃত সাধ্য বস্তু আর সাধন বস্তুটা কি আমরা অনেক সাধন করছি মানে কর্ম করছি প্রকৃত কর্মটা কি আর এই কর্ম করে কি পাওয়া উচিত আমরা জানি না আমরা ভাবছি যে কর্মগুলি করছি সে সব আমার ইন্দ্রিয় সুখের জন্য এসব খাওয়া দাওয়া চাষ ব্যবসা চাকরি করছি সে নিজে ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সেটা আমাদের সাধ্য মনে ভাবছি টাকা পয়সা হবে বিরাট বিল্ডিং বানাবো হ্যাঁ সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব টিভি রাখবো গাড়ি রাখব এ আমার প্রাপ্য কর্মের উদ্দেশ্য কিন্তু এগুলি অনিত্য মূর্খ লোকেরা জানে না অনেক আমরা স্কুল কলেজ ডিগ্রি করছি বিল্ডিংটা একদিন ভূমিকম্প আসবে নিচে চলে যাবে সুন্দর স্ত্রী তা একটা রোগ হবে তার সৌন্দর্য চলে যাবে একটা মশা কামড় দেবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে পুত্র এসব উদ্দেশ্য নয় কর্মের উদ্দেশ্য নয় ঘর বাড়ি করার উদ্দেশ্য নয় যখন আমরা জানবো এই সব কৃষ্ণের আর কৃষ্ণের সেবাতে সব কর্ম যখন নিযুক্ত হয়ে যাবে আর তখন আমরা আমাদের যে সাধ্য কৃষ্ণ প্রেম হ্যাঁ সেটি আমরা লাভ করব তখন এই জীবনেই প্রভুপাল বলছেন আমরা ভগবত ধামে ফিরে যাব সেটাই আনন্দময় জীবন সে মধুর মধুর ধাম কৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র আশ্রয় টাকা পয়সা আশ্রয় নয় পুত্র কন্যা আশ্রয় নয় পিতামাতা আশ্রয় নয় রাজনৈতিক নেতারা আশ্রয় নয় দেবতারা আশ্রয় নয় বৈজ্ঞানিকরা আশ্রয় নয় আমরা দেখবেন যদি কখনো বাড়িতে কখনো কখনো দেখা যায় একটা বাড়িতে দেখছিলাম আমরা যে তারা দু ভাই হয়তো বাপ আর কাকা বাইরে গেছে কিন্তু কাকির সাথে মায়ের একটু ঝগড়া হয়েছে হ্যাঁ কথা কাটাকাটি হচ্ছে তো ছোট বাচ্চা কি ভয় পায় কি না হ্যাঁ কি না ছোট বাচ্চা মা আর সাথে কাকির একটু ঝগড়া হচ্ছে সবসময় সে ভয় পাচ্ছে সে কি চিন্তা করছে বাবা আসা পর্যন্ত হ্যাঁ কি না বাবাকে চিন্তা করছে বাবা এসে গেলে এই ঝগড়াটা চলে যাবে বাবা আর কাকা যদি এসে যায় কেন মা আর কাকি ঝগড়া হচ্ছে তখন সে চিন্তা করছে সে ভয় মুক্ত হতে পারছে না সবসময় কান্না করে যাচ্ছে তখন বাবা এসে গেছে যখন তার কান্না বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবছে এইবারে হ্যাঁ সব ঝগড়া বন্ধ হয়ে যাবে তো কাকাও এসে গেছে 
তখন কাকা আর বাবার কিছু একটা শোনাশুনি করে আবার তাদের মধ্যে ঝগড়া তখন ছেলে আরো ভয়ে উদ্গ্রীব হয়ে যায় কি হবে এখন তখন দেখছে পুলিশ এসে গেছে তখন শুন তো পুলিশ সব কিছু বন্ধ করে পুলিশ আসাতে ভাবলো এবারে কাকা আর বাবার ঠান্ডা করে দেবে এই পুলিশের আর কিছু ঝগড়া হবে না কিন্তু এখন তো রাজনৈতিক দল চলছে তখন কাকা এক দলে বাবার এক দলে যোগদান করে দিয়েছে তো রাজনৈতিক দল এসে গেছে আর পুলিশরা কোনো কাজ করতে পারছে না তখন ভাবছে রাজনৈতিক দলেরা মনে হয় রক্ষা করবে কিছুই নয় তো এরকম উত্তর উত্তর আমরা একজনকে আশ্রয় বলে খুঁজ করছি কে আমাকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করবে কিন্তু আমরা কাউকে পাই না রাজনৈতিক নেতা নয় পুলিশ নয় ডক্টর ইঞ্জিনিয়র বৈজ্ঞানিক আহ কেউ নয় দেবতারা পর্যন্ত নয় আমরা দেবতাদের কাছে যাই কিছু নেই ভাবি আমাকে আশ্রয় দাও টাকা পয়সা দাও পুত্র কন্যা নাই পুত্র কন্যা দাও হয়ে গেল পুত্র কন্যা মৃত্যু হয়ে গেল টাকা পয়সা এসে গেল আর সব নষ্ট হয়ে গেল তাহলে কি হলো এসব দেবতার কাছে গিয়েও আশ্রয় চাইলাম সব শেষ তো কোনো কিছু আমাদের আশ্রয় দিতে পারে না সেই জন্য সমাশ্রিত যে পদ পল্লব প্লবম পূর্ণমাসো মুরারে হ্যাঁ নবম স্কন্দ ভাগবতে না কোথায় আছে ভাগবতে হ্যাঁ বর্ণনা করছেন সুন্দর কথা যে আশ্রয়দাতা একমাত্র কৃষ্ণ ভগবান দেখুন অম্বরিশ মহারাজ কত বড় বিপদ এসেছে অসুর সৃষ্টি করেছে দুর্বাসা তাকে বধ করার জন্য কিন্তু অম্বরিশ মহারাজ ওই অসুরকেও ভয় পাননি তো ভক্ত কোনো কিছু ভয় পায় না কেন ভজ হুরে মন শ্রীনন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ভক্ত সর্বদা অভয় চরণ ভগবান কৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে থাকে তাকে আশ্রয় বলে গ্রহণ করে থাকে তাই এই জগতে পদং পদং যদ বিপদং নতে সাং প্রতি পদে পদে বিপদ ভক্তরা জানে এই জগতে আছে কিন্তু আমি এই জগতে থাকলেও আমি কৃষ্ণকে গ্রহণ করব তাই সমস্ত বিপদ থেকে সে মুক্ত হয় অনেক বিপদ আছে তবু তারা বিচলিত হয়ে পড়ে না যেমন ব্রজবাসীরা হ্যাঁ ব্রজবাসীরা নন্দ মহারাজ যশোদা মাতা কংস বারবার বিপদ পাঠাচ্ছে অসুর পাঠাচ্ছে কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কিন্তু ওরা কৃষ্ণতেই চিন্তাতে কৃষ্ণ সেবাতে কৃষ্ণ কথাতে বিভুর অনেক বিপদ এলেও তারা সবসময় কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে থাকে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাকে কৃষ্ণকে অনিষ্ট হানার চেষ্টা করছে কংস অসুরগুলিকে পাঠিয়ে তবু তারা কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানে না তারা সবসময় বিপদ আসলেও তারা মুক্ত তো এই জড়জগতে থাকলে এই জড়জগত হচ্ছে দুঃখময় বিপদময় সংকুলময় জেলখানা এখানে থাকবে কিন্তু ভক্তরা ভগবানকে গ্রহণ করার ফলে তার সামনে এসব দেখলেও সে তাতে বিচলিত হয় না মূল্যমান হয়ে পড়ে না আমাদের গুরু পাদ পদ্ম আমরা বাহ্যিকভাবে দেখছি হ্যাঁ কেমন হাঁটতে পারছে না তাকে কাপড় পরে দিতে হচ্ছে মনে হচ্ছে কত কষ্ট আছে আর সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্লেনে যাওয়া যায় না ওইরকম অবস্থায় প্লেনে কত কষ্ট বসা সেখানে বাথরুম কত সমস্যা তো মানে উনি একটা বাহ্যিকের মতো মনে হচ্ছে তো মানে উনি ওই সমস্যায় নেই কেবল কৃষ্ণতেই বিভুর উনি দেখাতে চাইছেন যে আমরা এই শরীর নয় সেটিকে প্রমাণ করানোর জন্য তিনি এরকম একটা লীলা করে দেখাচ্ছেন যে নানা রোগ আসবে সমস্যা আসবে তবুও তিনি চলছেন ভগবানের কথা প্রচার করতে তো এটাই আমাদের বিচার করতে হবে তো সেজন্য আমি অনুরোধ করব যে এই জগতে নানা দুঃখ শত শত সমস্যা বিপদ গঞ্জনা এসব থাকবে এই জড়জগতের নিয়ম কিন্তু আমরা কৃষ্ণকে আশ্রয় করে থাকব তখন এইগুলিতে আপনি বিচলিত হবেন না সেই জন্য ভগবানের পাদপদ্ম কখনো ছাড়বেন না ভক্ত সঙ্গ ছাড়বেন না সেই জন্য নাম হট সঙ্গ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাড়িতে কি করে মন্দির হবে তার জন্য প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি চাই প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি মন্দির হোক বৃন্দাবনে পরিণত হোক কি করে না চব্বিশ ঘন্টা যদি কৃষ্ণ সেবাতে আমরা বিভুর থাকব কৃষ্ণ স্মরণে থাকব তখন সেই বাড়িটা মন্দির বা বৃন্দাবনে পরিণত হবে ভক্তিবৃন্দ ঠাকুর বলেন যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গুলক ভাই যেদিন গৃহেতে ভজন ভজন মানে সেবা কার সেবা কৃষ্ণের সেবা কেন না অন্যার থেকে সব এসছে মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু সব কিছু অনার সম্পত্তি এই যে আত্মা এই যে দেহ সব তার সম্পত্তি তার সেবা করার জন্য এই জন্য আমরা প্রত্যেক দিন হ্যাঁ চব্বিশ ঘন্টা তার সেবাতে নিযুক্ত হওয়ার 
জন্য ভগবান এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনটি দিয়েছেন আপনার চাকরি ব্যবসা কিছু ত্যাগ করতে হবে না অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিল যুদ্ধা যুদ্ধ ত্যাগ করে বনে যেতে চেয়েছে কিন্তু কৃষ্ণ তাকে বকাবকি করছেন হ্যাঁ অনার্য দুষ্টম হ্যাঁ তুমি একটা অনার্য তোমার কোনো রকম ভালো গুণাবলী নেই এগুলা হচ্ছে নিকৃষ্ট মানোভাব আসুরিক চিন্তাধারা তোমার মধ্যে রয়ে গেছে এ ঠিক নেই আরে তোমার কর্তব্যকর্ম যুদ্ধ করা তো এরকমই আমাদের এই দেহ ভগবানের সেবার জন্য কর্তব্য সব সম্পাদন করতে হবে রান্না করব চাষ করব ব্যবসা করব চাকরি করব সব ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণের সেবা এই জন্য এটাকে বলা আছে ভজন বা সেবা বা ভক্তি তাই যে দিনে গৃহে আমরা প্রত্যেক সদস্য বাড়ির ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র যখন কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সেবা করব ভজন করব তাই এই বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে হ্যাঁ আগে এটা জায়গায় ছিল এখন একটু মন্দির তৈরি করে সুন্দর ডিজাইন করে প্রতিষ্ঠা করা আছে মন্দির প্রভুপাদ বলেছেন প্রত্যেক ঘরে মন্দির হোক কৃষ্ণ স্মরণ সবসময় যাতে হয় তাকে কেন্দ্র করে হয় এই জন্য প্রভুপাদ বললেন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে তাহলে এই জীবনে তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে আর মৃত্যু সময় কৃষ্ণ চিন্তা করবে ভগবান ধামে চলে যাবে এ হচ্ছে প্রভুপাদের উদ্দেশ্য আর তার মনোভাব সমগ্র জগতে বাড়িতে বাড়িতে মন্দির হবে আর প্রভুপাল নিজে শহরে শহরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন বড় বড় শহরে আর বলেছেন প্রত্যেকটা শহরে আর যে সব রয়েছে সেখানে আমাদের ইস্কন মন্দির হবে আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়িতে তারা নিজেরা গৃহস্থ মন্দির করবে কিন্তু শহরে এক একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে তারা শিক্ষা লাভ করবে তো এইভাবে আজ ইস্কনে প্রচার হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনাময় করার জন্য প্রভুপা শিক্ষা দিয়ে গেছেন তিনি যেন মন্দির মন্দির শব্দের অর্থ কি মনকে ধীর করা তো মনকে ধীর করবেন কিভাবে হ্যাঁ ইংরাজিতে বলা হয় টেম্পল হ্যাঁ টেম্পল মানে ইংরাজির কিছু শব্দ আমাদের ভক্তরা ব্যাখ্যা করে টিতে ট্রাঙ্কুইলিটি প্রভুবাদ এক জায়গায় বলছেন ট্রাঙ্কুইলিটি তো মানে প্রশান্তি আসবে হ্যাঁ যদি আমরা মন্দিরে যাব হ্যাঁ মন্দিরে গেলে প্রশান্তি হবে আর বাড়িতে মন্দির করে যদি আমরা মন্দিরে না যাই ছেলে মেয়েকে নিয়ে সেখানে যদি ভগবানকে কেন্দ্র করে আরতি পূজা ভোগ লাগে প্রসাদ তার উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন না করি তাহলে সেখানে প্রশান্তি আসে না কোনোদিন আসে পারে না তো সে জন্য প্রত্যেক বাড়িতে টেম্পল বা মন্দির টি মানে ট্রাঙ্কুইলিটি যদি করতে চান প্রশান্ত হতে চান তাহলে মন্দির করুন কৃষ্ণ মন্দির অন্য কোন মন্দির না যেটা অম্বরিশ মহারাজ করেছিলেন সমস্ত গৃহস্থ আশ্রম তিনি শিক্ষা দিতেন সভা করে তিনি দিন্দাবাদ করতেন না সভা করতেন না আমি সারা জীবন যাতে এই বিশ্বের রাজা এক ছত্র সম্রাট থাকতে পারি তোমরা সবাই আমার জয় ঘোষণা করো এই রকম অম্বরিশ মহারাজ সভা করতেন না তিনি সবাইকে শিক্ষা দিতেন ভুক্তারম যোগ্য তপস্যাম সর্বলোক মহেশ্বরম ভগবান হচ্ছেন একমাত্র ভুক্তা কেন তার থেকে সব এসেছে তিনি হচ্ছেন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হ্যাঁ তিনি মালিক এই শিক্ষা দিতেন আর তিনি নিজে করতেন সবাইকে সেটি শিক্ষা দিতেন তাই মন্দির নিজের বাড়িতে করানো শিখাতেন এই জন্য দেবতারা সেখানে প্রণাম করতে আসত সব প্রজাদের অম্বরিশ মহারাজ সহ তারা তো দেবতা পূজা করত না তাহলে তারা আসত কেন না তারা জানত আমার আমাদের প্রভু আমাদের আদেশ করেছেন তো এই প্রজারা তারা প্রভুর সেবা ঠিক ঠিকভাবে করছে তাই আমরা সন্তুষ্ট আছি তারা বিলটা ঠিক ঠিকভাবে পালন করছে পেমেন্ট করছে যেমন ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট আছে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের কাজের লোকেরা তারা সন্তুষ্ট থাকে অটোমেটিকলি যখন সবাই বিল পেমেন্ট করে কেউ হুক মেরে কারেন্ট নিচ্ছে না তারা অটোমেটিক বাড়িতে বসে থাকে আর তারা দেখতে আসে শান্তিতে কিন্তু যখন কেউ হুক মারে কেউ বিল দেয় না তারা সরকারের নিয়ম অনুসারে বিলটা নিয়ে এসে ধরায় এই টাকা দাওনি তোমার জেলে যেতে হবে ঠিক সেইরকম তারা আসছে তো দেবতারা তখন আর আসে ও আপনারা খুব ভালো লোক বিল পেমেন্ট করছেন খুব সুন্দর লাইনটাও ঠিক থাকছে সেরকম আমরা ভগবানের ডিপার্টমেন্টের সব রয়েছেন দেবতারা বৃষ্টি লাগবে আগুন লাগবে অগ্নিদেব দিবেন বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রদেব হ্যাঁ সরস্বতী দেবী শিক্ষার জন্য তো আমরা সরস্বতী পূজা করি গণেশ পূজা করি বৃষ্টি লাগবে চাষবাস হয় ইন্দ্র পূজা করি না আগুন লাগলে আগুন দিতে হবে রান্না না হবে না আগুন লাগবে কিন্তু অগ্নিদেবের পূজা করি না আমরা বায়ু হাওয়া লাগবে বায়ুদেবের পূজা করি না তাহলে আমাদের সমাজতে কষ্ট হবে না কেন 
উৎকণ্ঠা হতাশা হবে না কেন মাঝে মাঝে গরম হাওয়া নেই বৃষ্টি নেই তার কষ্ট হবে না কেন আমরা দু চারজন দেবতাকে দিচ্ছি আর অন্য দেবতাদের ল্যাং মারছি তো কেন শাস্তি হবে না কিন্তু যখন কৃষ্ণ পূজা হবে সব দেবতারা সন্তুষ্ট হবে গাছের গুড়ায় জল দিবেন হাত পা ডাল পালা সব সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য মন্দির মানে কৃষ্ণের মন্দির হ্যাঁ তাকে মন্দির বলা আছে এইরকম মন্দির করে নয় অনেকে ধনী লোক মন্দির করে তারা আরতি সময় বাজনা যন্ত্র ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র রেখে দিল আর ব্রাহ্মণ এসে গেল না অম্বরিশ মহারাজ ওরকম করতেন না অম্বরিশ মহারাজ বাড়িতে সাধুরা আসতেন তারা কীর্তন করতেন হরি কথা বলতেন অম্বরিশ মহারাজ নিজে মন্দির মার্জন করতেন এরকম নয় ব্রাহ্মণ রেখে দিয়ে করতেন নিজে সব করতেন তো তাহলে কেন না তিনি ভাবতেন এরা আমার সদস্য এই কৃষ্ণ আমার সদস্য আমি তার আমার বলে ভাবতেন হ্যাঁ তো এইভাবে আমাদের মন্দির টি ট্রাঙ্কুইলিটি তখন প্রশান্ত হবে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করলে বলে আর ইতে এজুকেশন প্রকৃত শিক্ষা আজ প্রভুপাদ তিনি মন্দিরগুলিতে দিয়েছেন এই গীতা ভাগবতের শিক্ষা যেন আমরা গীতা জয়ন্তীতে উৎসব গতকাল হয়েছে আর সেই গীতার যে শিক্ষা যে প্রকৃত জ্ঞান সেটা হচ্ছে দিব্য জ্ঞান কর্তব্য অকর্তব্য গ্রহণ করা যায় আইন বই এই গীতা ম্যানুয়াল বুক কি করে এই দেহটাকে অপারেটিং করব চক্ষু কান নাসিকা জিহা এই গীতা ভাগবত থেকে আমরা পেতে পারবো সে জন্য এটা ম্যানুয়াল বুক অপারেটিং করা মন গোড়া করলে হবে না সে জন্য সর্বকর্ম মত ব্যাপাশ্রয়ে তার মানে কৃষ্ণ গীতা রূপে এসেছেন গ্রন্থ রূপে তাই সেখানে আমরা বুঝতে পারো কেন মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি শত কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কহিল বেদ পুরাণ এই জন্য বেদ পুরাণ মানে শাস্ত্র জ্ঞান বেদ মানে জ্ঞান তা সেই জ্ঞানের মুখ্য বিষয়বস্তু কি না ভগবানের সেবাতে নিযুক্ত হওয়া তো সেখান থেকে শিখতে হবে কি করে তার সেবা করতে হবে আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে কিভাবে লাগাতে হবে তাই এই গীতা হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক তাই আমরা মন্দিরে কি শিক্ষা লাভ করি গীতা ভাগবত থেকে ভগবানের সেবা শিক্ষা লাভ করি কেন না তিনি সেব্য নিয় আমি সেবক তিনি সেব্য তাহলে আমি সন্তুষ্ট হব আমার নিজের মঙ্গলের জন্য তাই আমি এই গীতা ভাগবত শুনব আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে কি করে পরিচালনা করব তো সেই জন্য ইতে এজুকেশন প্রকৃত শিক্ষা মন্দির থেকে গীতা ভাগবতের শিক্ষা পাওয়া যাবে হ্যাঁ এ বি না টি এম এম তে মেডিকেশন মেডিকেশন মানে রোগ মুক্তি যখন আপনার মনটা কৃষ্ণ সেবাতে শিক্ষিত হয়ে যাবে তখন অটোমেটিকলি রোগ মুক্তি আপনার থেকে আপনি অনেক রোগ থেকে কমে যাবে রোগ হবে এ দেহ থাকলে রোগ হবে কিন্তু আপনি রোগে বিচলিত হবেন না বা রোগ অনেক কমে যাবে তো সেই জন্য রোগ মুক্তি টি এম পি পি তে পিউরিফিকেশন আমরা পবিত্র হয়ে উঠব আমাদের কনসাসনেসটা হ্যাঁ সব কিছু পবিত্র হবে কেন ভগবান আছেন পরম পবিত্র তিনি মন্দিরে থাকেন তাকে দর্শন করলে আমরাও পবিত্র হয়ে যাব তার নিবেদিত প্রসাদ খেলে আমরা পবিত্র হয়ে যাব তার কথা শুনলে আমরা পবিত্র হয়ে যাব তো সেই জন্য এইভাবে আমরা রোগ মুক্তি হয়ে পবিত্র হয়ে যাচ্ছি আস্তে আস্তে টি এম পি এল লভ এল তো লভ তার মানে সকলের মধ্যে ঐক্যতা ভালোবাসা আসবে আজকাল আমাদের ভালোবাসা নেই কেন না আমরা ভগবানকে বাদ দিয়ে সব কিছু করছি এই জন্য ভালোবাসা নেই তো এই জন্য লভ তো মন্দিরে এটি শিখানো হয় তো জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে মন্দির থাকবে সেখানে এইগুলি আচরণ করতে হবে গীতা ভাগ শিখতে হবে পরস্পর মধ্যে আচরণ করতে হবে করতে করতে একদিন দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত হবেন তখন পরস্পর মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ হবে সেখানে হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এই যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ দেশে দেশে যুদ্ধ কারণ কি আমাদের ভালোবাসা কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে মানে ভালোবাসা নেই তার মানে আমরা দেহাত্ম বুদ্ধিতে পশুর মতো জীবন যাপন করছি ইন্দ্রিয় সুখ আসক্ত হয়ে পড়েছি কিন্তু যখন কৃষ্ণের জন্য হবে সব কিছু তাই সেই ভালোবাসা লভ টি এম পি এল তারপরে ই এনগেজমেন্ট যেমন কৃষ্ণ অর্জুনকে এনগেজমেন্ট করালেন যুদ্ধ মাম অনুস্মর যুদ্ধ চ তাই আমরা চব্বিশ ঘন্টা সব ইন্দ্রিয় দিয়ে কৃষ্ণ সেবাতে এনগেজমেন্ট থাকবো তাহলে সেই জীবন হবে কৃষ্ণ ভাবনাময় জীবন আর মৃত্যু আসবে অনেক বাধা আসবে তখন সে বিচলিত হবে না তখন কৃষ্ণ স্মরণ করবে অন্তকালে চমামেব স্মরণ মুক্তা কলে বরম য প্রয়াতি সমদ্ভাবম জাতি নাস্তিত্র সংস নিঃসন্দেহে সে আমার কাছে ফিরে আসবে তো আমরা যদি ভগবত ধামে ফিরতে চাই বারবার এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্ত হতে চাই 
विशेष कर ये मनुष्य जीवन से इटा सम्भव ताई साधु संगो करा इजनो नाम हटो संगो पतिष्ठा करा है चे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु निर्देश करे चलें नाम हटो जेकाने भगवाने नाम गुण कीर्तन हबे भगवाने कथा आलुचना हबे प्रति घरे घरे आ गिये बलो कृष्णा सबाई जेकाने कृष्णा बल बे भजो कृष्णा कृष्णा सेवा कर बे सब इंद्रिय दे करो कृष्णा शिक्षा गीता भागवतेर जे शिक्षा की भावे ऑपरेटिंग करता हबे इंद्रिय गुली भगवाने सबाई लगाता हबे से सब शिक्षा आ अमरा वही मंदिर थे के पावो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे ताय अमे ऑन डूट कर बो अपना प्रतिदिन छेले में दर निये की कर बन ना भूरे उठे स्नान करे आ मंदिरे की आरोती करे एक टू बस बन जॉब कर बन तुलसीर सामने साधु संगो इटा हाँचे बाड़ी ते दोई निक तार परे गीता थे के पांच दस मिनट परस्पर मध्य आलूचना कर बन इटा एक टा कर्मो तार परे कि हवे जॉब रान्ना रान्ना है गलो भूख लगी है तो अकन एक साथे प्रसाद पावे न तो ये भावे अपना जोखन अनुशीलन कर बे न तो अकन आनंद लाभ करते पावे न तो प्रभुपाद एक गीता ते तेरो अध्याय आ बारो नंबर स्लोक अने बारो थे कथा स्लोक आचे उखन एक कथा बोले चन जे ग्रीष्मतेर कर्तव्यो प्रत्येकेरी छेले में स्त्री तर शिक्षा ग्रहण करा, आरो साधु संगो करा, हरि नाम जॉब कीर्तन करा, भगवाने मूर्तिर सेवा करा, औरचन करा, भगवत गीता तेरो अध्याय, हाँ प्रभुपाद, आठ थे के तेरो सुलुक पर जन्तो बोलेचन, कुछ सुंदर कथा आचे